Organizasyon Sosyalista Revolusyonel. Görüntülerde maskeleriyle basın açıklaması yapan ETA üyeleri var. Ama bu kez açıklama çok özel. ETA sözcüleri silahlı mücadeleye son verdiklerini açıklıyor. 20 Ekim 2011'de yapılan açıklamada geleceğe umutla bakma zamanı, aynı zamanda sorumluluk ve cesaretle davranma zamanı. Bu nedenle ETA silahlı faaliyetlerini nihai olarak son verme kararı aldı deniyor. ETA, Franco diktatörlüğü döneminde İspanya'nın Bas bölgesinde bağımsız bir devlet oluşturmak amacıyla kuruldu. 1973'teki bu saldırıda ülkenin başbakanı öldürülmüştü. ETA'nın saldırılarında toplamda 800'den fazla kişi öldü. ETA'nın mücadelesi Franco'nun ölümünden sonra da sürdü. Örgüt, bombalı saldırılar ve suikastlarla İspanya'yı bağımsız bir Bask ülkesini kabule zorlamaya çalışıyordu. 2011'e yaklaşılırken ETA saldırılarını asgari düzeye indirmişti. Silahlara veda açıklamasından sonra dönemin İspanya Başbakanı Zapatero kararı demokrasinin zaferi olarak niteledi. Örgütün silah bırakmasında yıllarca sürdürülen müzakereler büyük rol oynadı. Kuzey İrlanda barış sürecinde aktif rol oynayan Jerry Adams, Tony Blair gibi isimler bu süreçte de katkıda bulundu. Şimdi Bask bölgesindeki bağımsızlık yanlılarının mücadelesi demokratik yollarla sürüyor.